بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزہ سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امریکی بحری بیڑوں کی حلی سے نکل کر پاکستان کی حدود میں آنے اور امریکی فوج کے اپنا ہارمس میں موجودگی سے پاکستان کو پیدا ہونے والے لاحق خطرات کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ترکی اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی خالی خشیدگی کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے آخری حصے میں پاکستان کے تیل کے ظاہر پر قبضے کی رپورٹ کے بارے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد پاک فوج کا دفاع اور ان کا سوشل میڈیا پر ساتھ دینا ہے اور اگر آپ ہی ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سب سے ضروری بات یہ کہ کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ لگا دیجئے اور ہماری اس مہم جس کا نام ہے میں بھی مجاہد ہوں کا حصہ بنیے اس مہم کا حصہ بننے کے لیے میں بھی مجاہد ہوں لکھ کر کمنٹ کریں موزہ سامین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی بحری اسٹرائک فورس کا جہاز ابراہم لنکن حلیج فارس سے نکل کر آبنا ہرمز ایرانی ساحل سے چند میل کے فاصلے سے گزر کر شمالی بحیرہ عرب میں پاکستانی ساحل کے قریب آ گیا ہے یہ تو جنگ کے ماہرین اور حسوساً بحری جنگوں کا علم اور تجربہ رکھنے والے ہی بتا سکیں گے کہ اس موو کا مطلب کیا ہے اور اسے پاکستان کی سلامتی تو کمپرومائز نہیں ہو رہی اور کیا امریکہ کا نشانہ ایران کی بجائے پاکستان تو نہیں ہے اور ہم اس صورتحال سے اس لیے پریشان ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بہت ہی خطرناک ہے جون میں سمندر کا مزاج بدلتا ہے کہ زیادہ اور کم گہرے پانیوں کے اس سارے رموز ہم تو نہیں جانتے لیکن جن ماہرین سے کچھ جاننے کی کوشش ہوئی ہے وہ اس صورتحال کو خطرناک قرار دے رہے ہیں بظاہر تو یہ سارا جنگی ساز و سامان امریکہ نے ایران کے لیے جمع کیا ہے لیکن یہ مت بولیے کہ امریکی گہری چال چلتے ہیں خصوصاً جب ساری حکمت عملی میں اسرائیل بنیادی کردار ادا کر رہا ہو امریکی صدر نے جان لیا ہے کہ یہ ان کے پے در پے اقدامات کے بعد بھی امریکی عوام ان سے متاثر نہیں ہو رہی اور این ممکن ہے کہ وہ اگلا الیکشن ہار جائیں ان کی جیت میں بنیادی کردار ماضی کی طرح یہود کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہی ادا کرنا ہے اور ان کے عزائم کبھی وہ نہیں ہوتے جن کا اظہار یہ برملا کرتے ہیں البتہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اسے میڈیا پر نہیں آنے دیتے دنیا کا موتبر ترین میڈیا جو کہ انہی کے کنٹرول پر ہے اس پر ہونے والے مباحث اور ان کے شفاعت کا اب کیا پس منظر ہوگا امریکہ میں پلانٹر تباہ کاری کا بھرپور ڈرامہ رچا کر جنرل مشرف کو دھمکی دی گئی کہ اپنی زمین اور آسمان ہمارے لیے خالی کر دو یا پھر پتھر کے زمانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ ان دنوں بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی جیسے کہ آج ہے جنرل مشرف اور سیاستدانوں کے درمیان ایسا ہی تناؤ بنا ہوا تھا جیسا کہ آج کل سیاستدانوں کے درمیان بنا ہوا ہے یہاں ہم آپ کو ایک مثال دینا چاہیں گے کہ دو جیب کتروں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ آپس میں لڑنے لگتے تھے لوگ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے جمع ہوتے اور اپنی جیبیں خالی کروا لیتے آہر میں دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے ایک ہو جاتے امریکہ بھی اسی حکمت عملی پر عمل پہرا ہے وہ ایران کو برا بھلا کہتے ہوئے اس خطے میں آیا ہے ایران کا تو کچھ نہیں بگڑا البتہ لیبیا اور شام تباہ ہو کر رہ گئے ہیں کیا اب ہم انتظار کریں اس وقت کا جب امریکہ پاکستان سے ایران کے خلاف کاروائی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد لے آئے اور مطالبہ کرے کہ اسے بلوچستان کے اڈے دیے جائیں اب ہم بات کرتے ہیں ترکی اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی خالی کشیدگی کے بارے میں امریکہ نے ترکی کو جون تک ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ روس کا ایس فور ہنڈریڈ ڈیفینس سسٹم خریدے گا یا امریکہ کا تیار کرتا پیٹریٹ سسٹم امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ترکی نے ایس فور ہنڈریڈ حاصل کیا تو اس کے خطرناک نتائج کا سامنا ترکی کو کرنا پڑے گا اسے ایف تھرٹی فائیو پروگرام سے نکالنے کے ساتھ ساتھ سخت پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کے اس فیصلے سے ترکی کو نیٹو کے اتحاد سے بھی نکالا جا سکتا ہے سی این بی سی نیوز کے مطابق امریکہ نے ترکی کو جون کے پہلے ہفتے تک ڈیڈ لائن دی ہے نیٹو اتحادی ممالک کا کہنا ہے کہ روس کے ایس فور ہنڈریڈ سسٹم سے اتحادیوں کو خطرہ ہے کیونکہ یہ دفاعی نظام ہمارے ملٹری آپریشن سسٹم کا ڈیٹا ہیک کر کے دفاع کو سبوتاز کر سکتا ہے روس کا کہنا ہے کہ وہ اسی سال جولائی تک ایس فور ہنڈریڈ ترکی کو ڈلیور کر سکتا ہے جیسے جیسے ایس فور ہنڈریڈ کی ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے ترکی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ترکی ایس فور ہنڈریڈ کو کینسل کرتا ہے تو امریکی کمپنی پیٹرائٹ نظام جتنا جلدی ہو سکا ترکی کو ڈلیور کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ نے اس سے پہلے فروری میں ترکی کو 3.1 بلین ڈالر میں پیٹریارڈ نظام کی آفر کی تھی لیکن ترکی نے 
اس نظام میں کچھ خاص دلچسپی نہیں دکھائی کیونکہ پیٹراڈ ایس فور ہنڈر سے کم جدید سسٹم ہے جبکہ اس کی قیمت بھی کم ہے ترکی نے روس سے دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر میں ایس فور ہنڈر کا معاہدہ کیا تھا جبکہ امریکہ کا پیٹریار سسٹم تین اشاریہ ایک پانچ بلین ڈالر میں مل رہا ہے امریکہ بھارت پر بھی ایس فور ہنڈر ڈیل کینسل کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے اور اسے اپنا دفاعی نظام تھاٹ کی پیشکش کر رہا ہے لیکن آنے والے وقت میں حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کیا رنگ دکھائے گا موضوع سامعین اب آپ کو پاکستان کے تیل کے ظاہر کو پیدا ہونے والے لاحق خطرات کے بارے میں بتانا چاہیں گے یہ بات بڑے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں تیل کے ظاہر موجود ہیں لیکن سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اسے موخر کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی پینٹاگون کو جیمز میٹس نے ایک نئی گائیڈ لائن دی تھی کہ اب دہشت گردی کہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارا مقصد نہیں بلکہ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنا ہمارا بنیادی مقصد ہوگا اس کے بعد سے امریکہ اور اس کے اصل حکمران اس خطے میں پنجے تیز کر کے کود پڑے ہیں ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک بے خوف صدر کی ضرورت تھی سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس خطرے سے آزاد کیا گیا جو روبرٹ ملر کی رپورٹ کی صورت اس کے سر پر منڈرا رہا تھا اگر اس رپورٹ میں ثابت ہو جاتا کہ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کے دوران روس سے مدد لی تھی تو پھر اس کے خلاف معاہدے کی تحریک پیش ہو سکتی تھی اور وہ صدارت سے محروم ہو جاتا لیکن وہ قوتیں چاہتی تھیں کہ ابھی ٹرمپ عہدہ صدارت پر برقرار رہے اس کے لیے امریکی نظام حکومت پر قابض قوتوں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کی جس کے نتیجے میں اٹھارہ اپریل دو کو ایک ایسی ملر رپورٹ آئی جو ٹرمپ کے لیے خوشبری سے کم نہ تھی چار سو اڑتالیس صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ نہ اسے مجرم ثابت کرتی ہے اور نہ معصوم لیکن اسے معاہدے کی تحریک سے بچانے کے لیے کافی ہے جس دن سے اس رپورٹ کے بارے میں ان قابض قوتوں کی ٹرمپ سے ڈیل ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام کا تمام بین الاقوامی نقطہ نظر ہی بدل گیا ہے جو شخص اس نعرے پر الیکشن میں کودا تھا کہ امریکہ کو صرف اپنے گھر کی فکر کرنا چاہیے اور اسے دنیا بھر کے معاملات سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے افغانستان سے اپنی افواج کو واپس بلانا چاہیے وہی ٹرمپ آج ایران کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں کودنے جا رہا ہے جو کسی بھی لمحے پھیل کر عالمی جنگ بن سکتی ہے جو شخص صرف بارہ ہزار امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالنا چاہ رہا تھا اب اس خطے میں ایک لاکھ بیس ہزار فوجیوں کو بیچنے کی تیاریوں میں مصروف ہے لیکن اس جنگ میں کودنے سے پہلے اور پورے خطے کو آگ اور بارود کے سپرد کرنے سے پہلے پاکستان کی معیشت اور دفاع کا گلا گھونٹنا ضروری ہے پاکستان کی معاشی بدحالی کے پیچھے دو اہم مقاصد چھپے ہیں ایک پاکستان کے ایڈمی پروگرام پر قبضہ اور دوسرا پاکستان کے وسائل کو ہتھیانا خصوصا تازہ ترین جیولوجیکل سروے کے مطابق تیل کے ظاہر کی دریافت کے بعد اس کا کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ بدنام زمانہ ڈک چینی کی تیل کی کمپنی نے پاکستان میں کچھ عرصہ قبل اپنا دفتر کھول لیا تھا ایک ایسا ملک جو دنیا بھر میں دہشت گردی کی علامت ہے جو کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے وہاں تیل کی ڈک چینی کی کمپنی کے ساتھ دیگر کمپنیاں منہ پھاڑے ہوئے آ جائیں اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس نئی شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان کے اس ذہیرے پر اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو فوری طور پر غیر جانبدار بنائے بغیر ایران پر حملہ نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کو غیر جانبدار بنانے کے لیے اس کی معیشت اسی طرح بربادی و تباہی کی سطح پر لانا ضروری ہے جس طرح یہ گیارہ ستمبر کے واقع کے وقت تھی ایران اور امریکہ کے درمیان دمکیوں معاشی پابندیوں سفارتی تعلقات کے ہاتھ میں اور زبانی جنگ کا سلسلہ انقلاب ایران یعنی چالیس سال سے چل رہا ہے آیت اللہ خمینی اسے شیطان بزرگ کہتے تھے اور دوسری جانب امریکہ بھی ایران کو ایکسز آف ایول کہتا ہے لیکن یہ جنگ کبھی بھی زبان و بیان سے آگے نہ بڑھ سکی لیکن اس عرصے میں ایران کے دو پڑوسی ممالک افغانستان اور عراق بدترین امریکی اور عالمی جارحیت کا شکار ہوئے یعنی جنگیں شیطان کے محور کے خلاف نہیں اس کے آس پاس ہوتی رہیں آئندہ جنگ کے ممکنہ اہداف میں پاکستان اس لیے اول نشانہ ہے کیونکہ اس کا ایٹمی پروگرام ہتے اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے اس پروگرام کو براہ راست طاقت اور جنگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ایک منصوبے کے تحت پاکستان کی معیشت کو قرضو میں ڈبونا اور اس قدر بد حال کرنا ضروری تھا تاکہ دنیا کی طاقتیں اپنے قرض کی وصولی کے لیے پاکستان کو ایٹمی پروگرام پر سودا کرنے کے لیے مجبور کر سکیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں جس رفتار سے قرضے لیے گئے وہ اس سازش کا پتہ دیتے ہیں لیکن موجودہ ایران امریکہ جنگ بازی کے دوران پاکستانی کرنسی کی قیمت کو ایک عالمی مالیاتی سازش سے کم کر کے اب ایک ایسا معاشی بحران پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنا کرم ہمارے پاکستان پر کیے رکھے اور
वीडियो पसंद आने की जरूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़